Entonces, estamos listos a terminar nuestro curso de PHP ahora con el último capítulo número 27. Entonces, vamos al wiki sobre de la página web de linuscabal.org o directamente a wiki.cabal.mx, uno o otro. Y vamos a cursos. Y en cursos vamos a elegir uh, curso básico de PHP. Y en el curso básico de PHP tenemos dos más ejercicios. Vamos a poner el primer ejercicio y vamos a ampliar el tamaño. En este ejercicio vamos a ver la función MySQL I NumRows. Recuerda que las funciones MySQL I son para reemplazar las funciones MySQL guión bajo. Son más nuevos, son más uh, eficientes y más seguros. Eventualmente pienso que va a morir todos los MySQL guión bajo funciones. Existe una función por cada uno de los viejitos en el sistema MySQL y te recuerdas también que se inicia usando usar MySQL y por el connect debe usar todas tus funciones de MySQL y porque no puede mezclar no mezcla so, vamos a ver MySQL y numbers que es una función que puede decirte cuántos resultados obtuviste de tu petición. Que puede ser muy bueno. Y vamos a ver die y vamos a ver MySQL y error. Que normalmente yo no uso, pero está aquí. Entonces, para ver cómo sirve, vamos a abrir en sección de PHP y vamos a incluir nuestra cabeza. Y en la cabeza tenemos nuestro style sheet, nuestro DTD por HTML, yo no sé si es 4 o 5, pero cualquier, uh, al, algo. <ríe> y uh, tenemos, uh, vas a abrir nuestra sección de HTML. Pienso que es 5. Y aquí tenemos comentarios que pueden leer para ver cómo usar las diferentes funciones. Y finalmente aquí vamos con eco a abrir un párrafo de un fuente grande de Helvetica que dice uso de MySQL y numbers, die y MySQL y error. Oh, debe ser y error. Me voy a corregirle más tarde. Pero MySQL y error, porque estamos en sistema MySQL y no puede usar MySQL error. O va a darte un error consistentemente. <risa> Después vamos a require once MySQL clase connect inc.php, que recuerdas. Es nuestra conexión donde vamos a conexionarnos a MySQL, el servidor y con contraseña y usuario. Vamos a elegir el uso de la base de datos MyTest1. Si no recuerdas cómo se escribe, puedes ir a, allá donde dice ver los contenidos de MySQL y él va a recordarte los uh, uh, incluye el ink de Etsy donde existen los contraseñas y cualquier sobre de variables que no son disponibles a Apache, no son parte del document root y no van a aparecer en ningún lugar más seguro manera de hacerle no escribe contraseñas en tu script muy mala idea y recuerdas, vamos a usar el MySQL Real Connect, donde tenemos el MySQL y Options y cualquier. Pero aprendimos todo esto como dos semanas atrás. Lo mismo, so, si quieres recordarte de esta, tiene los contenidos. 
Entonces, en teoría, después del require once, esta MySQL uh, class, clase connect in punto PHP, si se falla por alguna razón o otro, él va a quitar el programa totalmente con el nivel de error más de cero y va a quitar. Si él continúa hasta aquí es porque tuvimos éxito, tenemos una conexión que está guardada en una variable que se llama dólar con, con mayúscula C. Y si se continúa, vamos a asignar a una variable que se llama dólar query. O cualquier, no es un, no es un nombre de magia, dólar lechuga, cualquier. El cual select asterisco from test table. Recuerdas que test table es la, la tabla que creamos la semana pasada y la pusimos a uh, diferentes uh, uh, registros en esta tabla. Y en la semana pasada fue necesario ir a la consola a verle. Ahora vamos a verle aquí con select y vamos a asignar esta cadena de caracteres a la variable dólar query. Nada más, solamente en cadena de asignación, nada más es en dólar uh, query, es en variable de tipo string. Y aquí vamos a, con MySQL y query, enviar la dólar query, la string de select, a la conexión y si tenemos éxito él va a regresar algo él va a regresar resultados y podemos guardarle en dólar resultado aquí tenemos or die MySQL y error que dice que si no regresa. Si regresa 0 o 0, tenemos error y él va a ejecutar die y die va a acceder a la función MySQL y error para decirte por qué se murió y él va a quitar el programa. Pero si no se quita el programa y si continúa, tenemos en dólar resultado los registros en un arreglo. Pero es un arreglo muy especial que no podemos acceder como un arreglo normal. Tiene el formato propietario o especial a MySQL o MariaDB en este caso porque estamos usando MariaDB que está uh, compatible con MySQL, no estamos usando MariaDB 10. Entonces tenemos en teoría resultados si no se quita el programa. Aquí vamos con MySQL y Numbers pasar el arreglo de MySQL que tiene los resultados en crudo a MySQL y números y MySQL y números puede decirnos cuántos registros tenemos en el res resultado y se usa por muchas cosas está por ejemplo si estamos agregando un usuario a el sistema antes de agregar el usuario al sistema, vamos a ver con el select si existe el usuario con los parámetros que vamos a usar para crear el usuario nuevo. Entonces vamos a enviar el query. Bueno, el query puede hacer éxito, pero sin registros. Pero tuve éxito. Dice, ah, tiene un empty set. No se le falla. Entonces no va a morir. Pero va a regresar cero registros. Que no es problema. Y no es error. 
Entonces podemos después usar MySQL y números a ver cuántos registros tenemos. Y si es igual a cero, vamos a agregar el usuario. Pero si es igual a uno, vamos a decir al usuario o cualquier, disculpa, pero el usuario existe. Entonces, puedo usarle MySQL y Numbers para ver si existe una, una cosa sin actualmente de referenciar, de referenciar el arreglo, obtener los registros, cualquier. Es más eficiente. Entonces, tiene muchos usos MySQL y Numbers. Entonces, aquí vamos a guardar cuántos registros tiene el resultado de nuestra query cuando lo enviamos con MySQL Query en dólar números. Entonces, vamos aquí en Echo y vamos a poner un párrafo nuevo y en este párrafo con en fuente uh, mediano, 14 punteros alvética, yo pienso. Vamos a escribir número de registros en dólar números. O es dólar números. Dólar números no está escapada. El dólar, la do, el signo de dólar no está escapada. Y está adentro de comillas dobles. Entonces va a referenciarse para obtener su valor. Entonces es 1, o 3, o 0, o 4, o cualquier, yo no sé. Entonces vas a obtener el valor de MySQL y Numbers cuando él está evaluando el resultado, que es el resultado de el query, que dice select from test table, asterisco from test table. Entonces va a contar los registros. Después vas a quitar la conexión o otro error MySQL y close dólar connect. Vamos a corregirlo. Y después el pie y después éxito. Qué bueno. So, vamos a ver cómo sirve. Y puede ver que el código que estamos leyendo aquí no es actualmente el código que vamos a ejecutar. Entonces puede ver aquí en uh, descargar código, el código que actualmente vamos a ejecutar. Y puede ver, oh, oh él dice que es malo también. No tiene MySQL y. So, déjame segundo aquí, vamos a abrir un terminal extra y vamos a moverle abajo y a uh, este terminal vamos al servidor SSH para asegurar porque anteriormente los ejercicios no est estuvieron escritos en uh, MySQL y es una cosa nueva. Eh, entonces, <risa> vamos a encontrar tal vez errores todo el tiempo. Cambio cosas al último momento, mala idea. <risa> Pero, vamos a ver. Ok, y vamos a var www.html.org clase y vamos a enviar mysql numrows.php y vamos a ver aquí so mysql y aquí mysql y mysql y parece bien aquí es el, es el script real que él va a ejecutar esta uh, y aquí mysql y puede ver que está escrito correctamente en él Uh, y connect select MySQL y 
aquí también está escrito correctamente está escrito correctamente y está escrito mal so, y ok so, me voy a guardarle vamos a cp my sql nom rose php a my sql nom rose php s para proveer el código fuente y vamos a sincronizarnos pero oh estamos al servidor entonces qué bueno y el código que está escrito aquí es solamente para mostrar cosas entonces no es el código que vamos a actualmente ejecutar uh, entonces aquí si refrescamos Sí, mira, va a SQL y close. Ok, eso está correcto ahora. So podemos regresar al código y vamos a ejecutar el código. Y mira, dice, uso de MySQL y numrows, die MySQL y error, número de registros 4. Entonces, vamos a ver, vamos a MySQL menos U. Uh, clase menos p y vamos a poner la contraseña no vamos a poner la contraseña tal vez es clase con minúscula okay. y vamos a use que my test 1 es el nombre sí. y show tables y podemos ver el test table y select from asterisco from test table y recuerdas que es sensible a mayúsculas y minúsculas por nombres de tablas, test table. Y mira, son cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Entonces nos da, nos dijo la verdad. Aquí dice número de registros cuatro. So, MySQL num rows. Y num rows. O num rows si estás usando el otra, uh, la otra versión compartido. Casi mismo. Entonces, para contar en un arreglo de MySQL que se regresa por resultado de MySQL y Query. Entonces, puede contarle sin abrir el arreglo y acceder a los registros y contarle cualquier, puede usar la función, es decir, ¿cuántos registros me da este Query? Muy bueno. Puedes, puedes imaginar muchos diferentes mm. maneras a usarle para decidir antes de continuar si tienen error. Muchas cosas. El, yo lo uso mucho para decidir si tiene errores. Si me regresa un, uh, más de un registro. O si no me regresa un registro. Si me regresa cero o más. Ups, error. Debe ser solo uno. SQL y numeros, muy buena función. Preguntas. Continuamos. Continuamos. Die, yo no uso die mucho. Yo prefiero evaluar cosas y a crear mis errores propios que tiene la forma del sistema con el fondo y con los logos y cualquier y DAI solamente va a darte el... no es mi favorito manera yo no lo uso por código rápido ok pero por código bonito mejor escribir tu error handler y escribir tus errores 
en una página que tiene el mismo formato de todo. No en página que dice, ¡Eh, eh, explota! Pero le existe. Ahora vamos a ver My SQL Retrieve by Array. Entonces vamos actualmente a obtener los datos y vamos a escribirle a la pantalla por el usuario a verle. Entonces, la semana pasada aprendimos cómo escribir los datos en un base de datos, enviarle sobre de PHP, obtenerle de una forma, a parsearle, a limitar el número de caracteres que ellos van a enviarnos, a después a enviar los caracteres a una función con HTML Special Characters o cualquier para asegurar que no tenemos caracteres que va a usarse por uh, inyección y escribirle a la base de datos. Ahora lo vi como a actualmente contar cuántos registros tenemos y aquí vamos actualmente a obtenerle los registros con MySQL y FetchArray para obtener los registros de el resultado de MySQL Query. No podemos de referenciarle con un arreglo normal de PHP, no sirve. Pero podemos usar otras funciones para resetear el puntero, pero recuerdas, es un arreglo. Pero es un arreglo especial. Entonces debemos usar una función de MySQL para de referenciar los miembros del arreglo y MySQL fetch array. So, o MySQL y fetch array en este caso. So, mira, vamos a abrir un archivo de PHP, de MySQL, de PHP. Uh, HTML, vamos a incluir nuestra cabeza por nuestro style sheet, nuestro DTD uh, y vas a abrir en sección de uh, HTML, va a prepararnos después tenemos muchas palabras para explicar MySQL y uh, Fetch Array y ahí, aquí vamos a ver cómo se sirve tenemos echo y en echo en un párrafo nuevo con gran letras vamos a escribir uso de MySQL y fetch array. Mm. Mm. Ok. Y después require once vamos a poner nuestro script para conexionarnos con MySQL real connect con configuración con auto commit. Uh, que dice si sí, auto commit uh, y si sí, estamos usando en base de datos que no es lo mismo con MySQL uh, SSL connect SSL para encriptar las conexiones que van uh, automáticamente todo con MySQL y options es todo parte de MySQL real connect muy bueno y si tenemos éxito, va a regresarnos dólar con, con mayúscula C, que nos da la, el número de la conexión que vamos a reusar y usar y usar por todas las uh, cosas que queremos hacer en este ejercicio. Vamos, es, vamos a asignar a dólar query otra vez la cadena select asterisco from test table. La misma que tuvimos por para ver cómo sirvió MySQL y, num y numerals. Vamos a usar la misma query. Vamos a asignarle a dólar query y vamos como en el ejercicio anterior enviarle a la conexión en la query con la función MySQL y query. Y si tenemos resultados sin error vas a asignar los resultados a dólar resultado. Otra vez vas a die con un error feo <laughs> sobre de MySQL y error y terminar el programa. Pero si no termina el programa, otra vez en dólar resultado tenemos el arreglo especial de MySQL 
o María DB, que tiene los resultados de la query. Pero, ¿cómo vamos a leerle? Y es que vamos a ver aquí. So, tenemos echo en párrafo nuevo, uh, con uh, large text font, y recuerdo, recuerdan ustedes que arreglos son un poco como archivos. Después de abrir un arreglo, tienen puntero. Y cada acceso va a mover el puntero al siguiente registro. Y podemos nosotros mover el puntero. Tienen puntero. Entonces, podemos usarle con un while. Aquí tenemos un while. Y MySQL Fetch Array, MySQL y Fetch Array, vamos a enviarle el nombre del arreglo que obtuvimos con MySQL Query. So vamos a enviar el nombre del de arreglo a MySQL y Fetch Array. Y él va, cada vez que él acce acceda, este arreglo vas a guardar el registro corriente o vas a regresar el registro corriente que nosotros vamos a guardar en esta variable que se llama dólar nuere por el registro que se regresó y él va a regresar un registro cada vez que enviamos que, que le ejecutamos con este parámetro el nombre del de arreglo especial de MySQL so, la primera vez va a obtener registro número uno registro número uno es actualmente un arreglo recuerdas tiene un ID y un valor tiene dos campos y él va a guardarle aquí. Entonces, vamos a escribir echo el ideas. Y aquí, ¿por qué tenemos esta? ¿Por qué tenemos esta uh, corcheta? Concatenación. No estamos usando los caracteres de mugre. Estamos, yo tengo este problema mi, mi pantalla no está totalmente limpio todo el tiempo y a veces yo no puedo ver si es mugre o es concatenación a mí no me gusta usar el, el carácter de concatenación y cada uno es necesario terminar con comillas y cualquier yo pienso que es más elegante de esta manera so, vamos a concatenar el valor de dólar new array su miembro ID. ¿Cómo sabemos el nombre del de miembro? El nombre del de miembro es lo mismo del nombre del campo en la tabla. Y es sensible a mayúsculas y minúsculas. Debe ser exactamente el mismo del nombre de el uh, de el uh, campo en la tabla. La tabla se guarda todos los ideas con el nombre ID en, en un uh, campo ID con minúscula E, minúscula D. Entonces vamos a usar este nombre. Puede ver, mira, en la tabla al terminal. Es como decidimos que usar para de referenciar los miembros del de arreglo que obtenemos con MySQL Feature. Entonces va a referenciar el ID en dólar new array. So, y va a concatenarle, mira, concatenación. So, él va a decir, el ID es, y debe darnos un número. Actualmente, cada vez debe darnos un número diferente, 3, 4, 5 y 6. Es que debemos ver. 
y los contenidos son y otra vez concatenación que se termina aquí dólar new array y un campo que se llama test field mira test field es el nombre del campo de MySQL o MariaDB es su nombre con mayúsculas debe hacerle correctamente y si lo tiene correctamente él va a referenciarse por su valor que por registro 3 valor 1, registro 4 valor 1, registro 5 mi valor de la forma y registro 6 mi valor de la forma con muchas cosas curiosas mira cómo se guarda ¿Te recuerda que se guarda de manera curiosa porque vamos a ver que no va a escribirse en esta manera muy bueno entonces la primera vez del while debe obtener 3 valor 1 la segunda vez del while 4 valor 1 la tercera vez 5 valor de la forma la cuarta vez 6, mi valor de la forma con esta mugre. Y la siguiente vez, él va a fallar, porque no tenemos más. Entonces va a quitar el while, va a cerrar el párrafo, va a quitar la conexión con MySQL y close connect. Vas a incluir el pie, vas a cerrar, vas a exit con a nivel 0 que dice éxito y vas a quitar PHP y quitarle el script y vamos a celebrar Pero vamos a ver vamos a ver ejecutar y mira usó de MySQL fetch i fetch array y fetch array y el while es el while, la primera vez en el while, la segunda vez en el while, la tercera vez en el while, y la última vez en el while, pero la última vez, mira, la comilla está escrito como comilla, pero está guardado como ampersand gato 039.com oh no, disculpa con ampersand quote.com con el código de html ¿por qué? ¿recuerdas que lo usamos MySQL eh, uh, html special characters antes de guardarle para traducir caracteres uh, peligrosos con comillas y dólares y cualquier para para escribirle en manera que son desinfectados que no pueden usarse por inyección pero MySQL es suficiente inteligente que él dice ah sí pero me voy a él va a regresarle literalmente y HTML va a interpretarle por sus valores. Entonces, ampersand quote y ampersand uh, gato 039.com es quote sencillo. So, es una cosa importante si vas a aceptar escrito del usuario es muy peligroso debe limitar cuántos caracteres él puede enviarte entonces el text area muy peligroso porque naturalmente en HTML no puede limitarle pero con JavaScript sí y si vas a usarle debe aprender cómo limitarle con JavaScript y si ellos no tienen JavaScript habilitada, no permítele usar text area, muy peligroso. Y después envía los escritos 
a una función de PHP para buscar por caracteres peligrosos para traducirle en su código HTML para guardarle en el base de datos. Y no es problema porque cuando se regresa el usuario no sabe que no son exactamente que está guardado y no es necesario para él saber. También recuerdas que en la forma vamos a decir cuántos caracteres máximos que podemos guardar. Si quieren permitir guardar 50 caracteres máximos, debe actualmente decir que el máximo es más de 50 para poner espacio por los caracteres especiales. Un carácter, quote sencilla, es solo un carácter, pero va a guardarse con ampersand, gato, 0, 39, punto coma. Seis caracteres. Entonces, debe en tu uh, dimensional, dimensionalizando de a uh, las cosas en formas, decidir cómo vas a manejar caracteres especiales y contarle por sus contenidos, no su resultado. Es muy importante. Otra vez vas a cortar tu ingreso o el ingreso del usuario. Entonces, esta función vamos a usarle mucho, el MySQL e Fetch Array. Y vamos a usarle normalmente en una estructura de control con un while o un for cualquier. Yo normalmente lo uso en un while, entonces me voy a leerle hasta la fin de el arreglo. Puede usar funciones para mover el puntero para reiniciar de nuevo o para ir a un registro especial existe existen muchas otras cosas es el último que vamos a ver en este curso porque es un curso básico entonces tenemos el conocimiento pienso básico de cómo a manejar cosas y es necesario solamente aprender todas las diferentes funciones que existen que pueden ayudarnos. Este curso te prepara para escribir objetos, porque los objetos todos van a escribirse en código, uh, como dice, uh, no objetos, uh, procedural. procedural. El siguiente curso que deben obtener ustedes es probablemente un curso de objetos. Cómo usarle, cómo manejarle, uh, cómo organizarle y cómo escribirle. Pero vas a escribirle en código procedural. <risa> y vas a usarle en metodología de objetos, que es diferente. Entonces, o puede escribir tu código proceduralmente, pero la gente va a gritar si ellos necesitan a, a manejarle. Pero si es un pequeño programa, no problema. Pero si es un gran pro programa que tiene muchos desarrolladores, es mejor escribirle en modo uh, objeto. Entonces, debe aprender esto. Y tal vez vas a aprenderle, usarle puro objetos, o vas a decidir aprender también cómo usar un, uh, ¿cómo se llama? Con Zen o... Un framework. Un framework. Que ellos van a crear las reglas para ti y ellos van a decirte, es como tú vas a usarle. Yo soy poco anar anarquista y a mí no me gusta esto. Me voy a decidir cómo me voy a usarle. Y yo no quiero un Zen o algo otro que va a decirme. <risa> Pero, cualquiera. Esta es la fin de nuestro curso. Uh, con las cosas pueden obtener a php.net el manual que ven en español o francés o inglés, cualquier lenguaje que eres. 
y a ver todas las diferentes funciones. El manual es muy bueno. Él está organizada, que pueden buscar por cosas, por, uh, por uh, asunto, por función, por muchas diferentes maneras. Las descripciones son muy buenas. Uh, tiene también en las descripciones normalmente ejemplos muy buenos. Y con él puede escribir programas ahora en manera procedural. Sin aprender más, solamente aprende tus funciones. O también puede aprender cómo escribir código ob de objeto y escribir objetos y a organizar programas con objetos. Los dos son válidos. Si vas a programar por una vida, es mandatorio aprender objetos. Y tal vez uno o dos diferentes frameworks. Tal vez. Entonces, preguntas. Gracias. En la semana próxima vamos a enseñar, o vamos a in iniciar nuestros cursos de uh, comandos de la terminal de GNU y o Unix. Y vamos a aprender nuestros comandos. L, S, K, y Diffy, Crappy, Find, y todos los buenos comandos. Qué bueno. Gracias.